rainforests and the implications for course design. Adults and children are frequently confronted with statements about the alarming rate of loss of tropical rainforests. For example, one graphic illustration to which children might readily relate is the estimate that rainforests are being destroyed at a rate equivalent to 1,000 football fields every 40 minutes, about the duration of a normal classroom period. In the face of the frequent and often vivid media coverage, it is likely that children will have formed ideas about rainforests, what and where they are, why they are important, what endangers them, independent of any formal tuition. It is also possible that some of these ideas will be mistaken. Many studies have shown that children harbor misconceptions about pure curriculum science. These misconceptions do not remain isolated but become remain incorporated into a multifaceted, but organized, conceptual framework, making it and the component ideas, some of which are erroneous, more robust but also accessible to modification. These ideas may be developed by children absorbing ideas through the popular media. Sometimes this information may be erroneous. It seems schools may not be providing an opportunity for children to re-express their ideas and so have them tested and refined by teachers and their peers. Despite the extensive coverage in the popular media of the destruction of rainforests, little formal information is available about children's ideas in this area. The aim of the present study is to start to provide such information, to help teachers design their educational strategies to build upon correct ideas and to displace misconceptions and to plan programs in environmental studies in their schools. The study surveys children's scientific knowledge and attitudes to rainforests. Secondary school children were asked to complete a questionnaire containing five open form questions. The most frequent responses to the first question were descriptions which are self-evident from the term rainforest. Some children described them as damp, wet or hot. The second question concerned the geographical location of rainforests. The commonest responses were continents or countries, Africa, given by 43% of children, South America, 30%, Brazil, 25%. Some children also gave more general locations, such as being near the equator. Responses to question 3 concerned the importance of rainforests. The dominant idea, raised by 64% of the pupils, was that rainforests provide animals with habitats. Fewer students responded that rainforests provide plant habitats, and even fewer mentioned the indigenous populations of rainforests. More girls, 70%. Then boys, 60%, raised the idea of rainforest as animal habitats. Similarly, but at a lower level, more girls, 13%, than boys, 5%, said that rainforests provided human habitats. These observations are generally consistent with our previous studies of pupils' views about the use and conservation of observations rainforests in which girls were shown to be more sympathetic to animals and expressed views which seemed to place an intrinsic value on non-human animal life. The fourth question concerned the causes of the destruction of rainforests. Perhaps encouragingly, more than half of the pupils, 59%, identified that it is human activities which are destroying rainforests, some personalizing the responsibility by the use of terms such as we are. About 18% of the pupils referred specifically to logging activity. One misconception, expressed by some 10% of the pupils, was that acid rain is responsible for rainforest destruction, a similar proportion said that pollution is destroying rainforests. Here, children are confusing rainforest destruction with damage to the forests of Western Europe by these factors. While two-fifths of the students provided the information that the rainforests provide oxygen, in some cases this response also incompatible embraced the misconception that rainforest destruction would reduce atmospheric oxygen, making the atmosphere incompatible with human life on Earth. In answer to the final question about the importance of rainforest conservation, the majority of children simply said that we need rainforests to survive. Only a few of the pupils, 6%, 
mentioned that rainforest destruction may contribute to global warming. This is surprising considering the high level of media coverage on this issue. Some children expressed the idea that the conservation of rainforests is not important. The results of this study suggest that certain ideas predominate in the thinking of children about rainforests. Pupils' responses indicate some misconceptions in basic scientific knowledge of rainforests' ecosystems such as their ideas about rainforests as habitats for animals, plants and humans and the relationship between climatic change and destruction of rainforests. Pupils did not volunteer ideas that suggested that they appreciated the complexity of causes of rainforest destruction. In other words, they gave no indication of an appreciation of either the range of ways in which rainforests are important or the complex social, economic and political factors which drive the activities which are destroying the rainforests. One encouragement is that the results of similar studies about other environmental issues suggest that older children seem to acquire the ability to appreciate, value and evaluate conflicting views. Environmental education offers an arena in which these skills can be developed, which is essential for these children as future decision makers. Ở rừng nhiệt đới và sự tương quan trong việc thiết kế khóa học Người lớn và trẻ em thường phải đối mặt với những phát biểu liên quan đến sự báo động trong việc biến mất của rừng mưa nhiệt đới. Ví dụ, một minh họa cho điều này giúp trẻ em có thể dễ dàng liên hệ là ước tính rằng rừng nhiệt đới đang bị phá hủy với tỷ lệ tương đương với 1.000 sân bóng đá mỗi 40 phút, khoảng thời gian tương đương thời gian một tiết học bình thường. Khi đối mặt với các phương tiện truyền thông sống động thường xuyên, rất có thể trẻ em sẽ hình thành những ý nghĩ về rừng nhiệt đới, chúng là gì và ở đâu, tại sao chúng lại có vai trò quan trọng, điều gây nguy hiểm cho chúng. Không phụ thuộc việc giảng dạy chính thức, cũng có thể một số những suy nghĩ này sẽ không chính xác. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng trẻ em nuôi dưỡng những quan niệm sai lầm về sự thuần chủng, chương trình giảng dạy các môn khoa học. Những quan niệm sai lầm này không bị cô lập nhưng được hợp thành nhiều khía cạnh, nhưng có tổ chức khái niệm về khuôn khổ tạo ra nó và các ý nghĩ hợp thành. Một vài trong số đó là không chính xác, mạnh mẽ hơn nhưng cũng có thể tiếp cận để làm giảm nhẹ đi. Những ý tưởng này có thể được phát triển bởi sự tiếp thu của trẻ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đôi khi thông tin này có thể sai sót, có vẻ như các trường học không tạo cơ hội để trẻ em trình bày lại suy nghĩ của mình để các em kiểm tra và được trách lọc bởi giáo viên và bạn bè. Mặc dù phạm vi lan truyền rộng rãi của các phương tiện thông tin đại chúng về sự phá hủy rừng nhiệt đới, nhưng vẫn có rất ít thông tin chính thức về những suy nghĩ, ý tưởng của trẻ em trong lĩnh vực này. Ở mục đích của nghiên cứu này là bắt đầu cung cấp những thông tin như vậy để giúp giáo viên thiết kế các chương trình giáo dục để xây dựng những ý tưởng đúng đắn và loại bỏ những quan niệm sai lầm. Lên kế hoạch cho các chương trình nghiên cứu về môi trường trong trường học của họ Ở Nghiên cứu này khảo sát kiến thức khoa học và thái độ của trẻ em đối với rừng nhiệt đới Các em học sinh trung học được yêu cầu hoàn thành vào bảng câu hỏi gồm 5 câu hỏi mở Câu trả lời thường gặp nhất cho câu hỏi đầu tiên là những mô tả rõ ràng từ thuật ngữ rừng nhiệt đới Một số trẻ mô tả chúng ẩm ướt ướt hoặc nóng. Câu hỏi thứ hai liên quan đến vị trí địa lý của rừng nhiệt đới. Đáp án thông thường là các châu lục hoặc các quốc gia. Châu Phi 43% trẻ em, Nam Mỹ 30%, Brazil 25%. Một số trẻ em cũng đưa ra các vị trí tổng quát hơn, chẳng hạn như ở gần đường xích đạo. Câu trả lời cho câu hỏi 3 liên quan đến tầm quan trọng của rừng nhiệt đới, đáp án nổi trội nhất được trả lời bởi 64% số học sinh là rừng nhiệt đới tạo môi trường sống cho các loài động vật. 
khá ít học sinh trả lời rằng nhiệt đới cung cấp môi trường sống cho thực vật và thậm chí còn ít học sinh hơn nhắc đến nhân bản xứ của rừng nhiệt đới. Nhiều, nhiều nữ giới 70% so với nam giới 60% đã nêu ra suy nghĩ về rừng nhiệt đới như là môi trường sống của động vật. Tương tự như vậy nhưng ở mức thấp hơn, nhiều nữ giới hơn 13% so với nam giới 5% nói rằng rừng nhiệt đới cung cấp môi trường sống cho con người. Các khảo sát này nhìn chung phù hợp với các nghiên cứu trước đây của chúng tôi về quan điểm của học sinh trong việc sử dụng và bảo tồn rừng nhiệt đới. Trong đó các em gái tỏ ra cảm thông hơn với động vật và bày tỏ quan điểm dường như đạt một giá trị nội tại về đời sống động vật không phải là con người. Câu hỏi thứ tư liên quan đến nguyên nhân hủy hoại rừng nhiệt đới có lẽ rất đáng khen ngợi. Có hơn một nửa số học sinh 59% nhận ra rằng các hoạt động của con người đang phá hủy rừng nhiệt đới. Một số cá nhân quy rõ trách nhiệm bằng cách sử dụng các thuật ngữ như chúng tôi. À, khoảng 18% học sinh đã đề cập cụ thể đến hoạt động khai thác gỗ. Một quan niệm sai lầm được trả lời bởi khoảng 10% số học sinh là mưa axit chịu trách nhiệm trong sự phá hủy rừng nhiệt đới. Một tỷ lệ tương tự nói rằng sự ô nhiễm cũng đang phá hủy rừng nhiệt đới. Ở đây có thể thấy trẻ em đang lẫn lộn giữa sự phá rừng nhiệt đới với các thiệt hại dẫn đến cho các khu rừng của Tây Âu bởi những yếu tố này. Trong khi 2 phần 5 số sinh viên đưa ra thông tin rằng rừng nhiệt đới cung cấp oxy, trong một số trường hợp đáp án này cũng bao gồm quan niệm sai lầm rằng phá rừng nhiệt đới sẽ làm giảm oxy trong không khí, làm cho không khí tương thích với cuộc sống của con người trên trái đất. Để trả lời câu hỏi cuối cùng về tầm quan trọng của việc bảo tồn rừng nhiệt đới, phần lớn trẻ em chỉ đơn giản nói rằng chúng ta cần rừng nhiệt đới để có thể tồn tại. Chỉ một vài học sinh 6% nói rằng phá rừng nhiệt đới có thể góp phần gây ra hiện tượng trái đất nóng lên. Điều này đáng ngạc nhiên khi xem xét mức độ báo chí đề cập cao về vấn đề này. Một số trẻ em đã thể hiện suy nghĩ rằng việc bảo tồn rừng nhiệt đới không quan trọng. Kết quả của nghiên cứu này thừa nhận rằng một số ý tưởng chiếm ưu thế lớn trong suy nghĩ của trẻ em về rừng nhiệt đới. Những câu trả lời của học sinh chỉ ra một số nhận thức sai lầm về kiến thức cơ bản, về hệ sinh thái rừng nhiệt đới, ví dụ như suy nghĩ về rừng nhiệt đới như môi trường sống của động vật, thực vật và con người và mối quan hệ giữa sự thay đổi khí hậu và sự phá hủy rừng nhiệt đới. Các em học sinh không thể tự đưa ra những suy nghĩ rằng họ hiểu rõ sự phức tạp của các nguyên nhân phá rừng nhiệt đới. Nói cách khác, họ đã không đưa ra được sự hiểu biết về một trong những phương diện mà rừng mưa nhiệt đới là quan trọng hoặc các yếu tố xã hội, kinh tế và chính trị phức tạp dẫn đến các hoạt động phá hủy rừng nhiệt đới. Một sự khuyến khích là kết quả của các nghiên cứu tương tự về các vấn đề môi trường khác cho thấy rằng những đứa trẻ lớn hơn dường như có được khả khả năng nhận thức sâu sắc, xác định giá trị và khả năng đánh giá các quan điểm trái ngược nhau. Giáo dục môi trường là một lĩnh vực mà trong đó các kỹ năng này có thể được phát triển. Điều này rất cần thiết cho những đứa trẻ, những người đưa ra quyết định trong tương lai. What do whales feel? An examination of the functioning of the senses in cetaceans, the group of mammals comprising whales dolphins and porpoises. Some of the senses that we and other terrestrial mammals take for granted are either reduced or absent in cetaceans or fail to function well in water. For example, it appears from their brain structure that toothed species are unable to smell. Baleen species, on the other hand, appear to have some related brain structures but it is not known whether these are functional. It has been speculated that, as the blowholes evolved and migrated to the top of the head, The neural pathways serving sense of smell may have been nearly all sacrificed. Similarly, although at least some cetaceans have taste buds, the nerves serving these have degenerated or are rudimentary. 
The sense of touch has sometimes been described as weak too, but this view is probably mistaken. Trainers of captive dolphins and small whales often remark on their animal's responsiveness to being touched or rubbed, and both captive and free-ranging cetacean individuals of all species, particularly adults and calves, or members of the same subgroup, appear to make frequent contact. This contact may help to maintain order within a group, and stroking or touching are part of the courtship ritual in most species. The area around the blowhole is also particularly sensitive and captive animals often object strongly to being touched there. The sense of vision is developed to different degrees in different species. Baleen species studied at close quarters underwater, specifically a grey whale calf in captivity for a year, and free-ranging right whales and humpback whales studied and filmed off Argentina and Hawaii, have obviously tracked objects with vision underwater and they can apparently see moderately well both in water and in air. However, the position of the eyes so restricts the field of vision in baleen whales that they probably do not have stereoscopic vision. On the other hand, the position of the eyes in most dolphins and porpoises suggests that they have stereoscopic vision forward and downward. Eye position in freshwater dolphins, which often swim on their side or upside down while feeding, suggests that what vision they have is stereoscopic forward and upward. By comparison, the bottlenose dolphin has extremely keen vision in water. Judging from the way it watches and tracks airborne flying fish, it can apparently see fairly well through the air-water interface as well. And although preliminary experimental evidence suggests that their in-air vision is poor, the accuracy with which dolphins leap high to take small fish out of a trainer's hand provides anecdotal evidence to the contrary. Such variation can no doubt be explained with reference to the habitats in which individual species have developed. For example, vision is obviously more useful to species inhabiting clear open waters than to those living in turbid rivers and flooded plains. The South American Bautu and Chinese Beiji, for instance, appear to have very limited vision, and the Indian Susses are blind, their eyes reduced to slits that probably allow them to sense only the direction and intensity of light. Although the senses of taste and smell appear to have deteriorated, and vision in water appears to be uncertain, such weaknesses are more than compensated for by cetaceans' well-developed acoustic sense. Most species are highly vocal, although they vary in the range of sounds they produce and many forage for food using echolocation. Large baleen whales primarily use the lower frequencies and are often limited in their repertoire. Notable exceptions are the nearly song-like choruses of bowhead whales in summer and the complex, haunting utterances of the humpback whales. Toothed species in general employ more of the frequency spectrum, and produce a wider variety of sounds, than baleen species though the sperm whale apparently produces a monotonous series of high-energy clicks and little else. Some of the more complicated sounds are clearly communicative, although what role they may play in the social life and culture of cetaceans has been more the subject of wild speculation than of solid science. Các giác quan của cá heo ở Một cuộc kiểm tra về chức năng của các giác quan ở các động vật biển có vú, tức các nhóm động vật có vú bao gồm cá voi, cá heo và loài cá heo chuột. Một số các giác quan của chúng ta và động vật có vú trên cạn khác được xem là đương nhiên bị tiêu biến hay giảm tính năng ở các loài động vật có vú ở biển hoặc không thể hoạt động tốt trong nước, ví dụ Dường như từ cấu trúc não mà các loài có răng không thể ngửi thấy mùi, à, mặt khác các loài có sừng hàm, có vẻ như có một số cấu trúc não bộ liên quan nhưng chúng ta không được à, liệu chúng có hoạt động hay không. À, người ta chỉ suy đoán rằng khi các lỗ phun nước của cá voi tiến hóa và di chuyển lên đến đỉnh đầu thì những dây thần kinh phục vụ khứu giác có thể bị hy sinh gần như tất cả. Tương tự như vậy, mặc dù ít nhất một số loài thú biển có vị giác nhưng các dây thần kinh phục vụ việc này đã bị thoái hóa hay rất thô sơ. Xúc giác đôi khi cũng quá yếu nhưng quan điểm này có lẽ là sai lầm. Các huấn luyện viên cá heo và cá voi nhỏ bị nhốt thường nhận xét về phản ứng của các loài này khi bị chạm vào hoặc cọ sát và cả hai loài động vật có vú. 
ở biển bị giam cầm và thả tự do này đặc biệt là cá lớn trưởng thành và cá con hay thành viên của các nhóm giống nhau có vẻ liên lạc thường xuyên với nhau mối liên hệ này có thể giúp duy trì trật tự trong một nhóm và động tác vuốt ve là một phần của nghi thức tán tỉnh trong hầu hết các loài Khu vực xung quanh lỗ phun nước cũng đặc biệt nhạy cảm và động vật nuôi nhốt thường phản ứng mạnh mẽ nếu bị chạm vào chỗ đó. Thị giác cũng được phát triển ở các mức độ khác nhau, ở các loài khác nhau. Các loài có sừng hàm được nghiên cứu ở khu dưới nước được siết chặt, đặc biệt là một con cá voi con màu xám bị giam cầm trong một năm và các cá voi và cá voi lưng gù thả tự do khác nhau được nghiên cứu và quay phim lại ở Argentina và Hawaii rõ ràng có thể theo dõi các đối tượng dưới nước và chúng thường dường như có thể nhìn thấy tương đối tốt cả trong nước lẫn trên mặt nước Tuy nhiên, vị trí mắt quá hạn chế tầm nhìn ở cá voi tấm sừng hàm nên chúng có lẽ không có cái nhìn nổi 3D như chúng ta được. Mặt khác, vị trí mắt trong hầu hết cá heo cho thấy rằng chúng có tầm nhìn lập thể nổi về phía trước và đi xuống. Vị trí mắt của cá heo nước ngọt khi chúng thường bơi nghiêng hay lộn ngược trong khi cho con bú cho thấy rằng những gì chúng nhìn được là hình nổi về phía trước và lên trên bằng cách so sánh. Loài cá heo mũi cổ chai có tầm nhìn cực kỳ tốt trong nước, đánh giá từ cách chúng quan sát và theo dõi loài cá bay trong không khí, cá chuồn nó dường như cũng có thể thấy khá tốt khi nhìn qua nước và mặc dù rằng các chứng thực nghiệm sơ bộ cho thấy rằng tầm nhìn trong không khí của chúng khá kém thì độ chính xác mà cá heo nhảy lên cao để bắt con cá nhỏ khỏi tay của một huấn luyện viên cung cấp bằng chứng ngược lại. À, biến đổi như vậy có thể được giải thích rõ ràng về các môi trường sống mà trong đó các loài cá đã phát triển. Ví dụ, tầm nhìn rõ ràng là hữu ích hơn đối với các loài sống ở vùng biển mở hơn, những loài sống ở các sông đục và vùng đồng bằng bị ngập lụt, các loài potu ở Nam Mỹ và Bay Tree, Trung Quốc chẳng hạn dường như có tầm nhìn rất hạn chế và loài Susus ở Ấn Độ thì bị mù mắt của chúng bị tiêu giảm xuống thành các khe mà có lẽ chỉ cho phép chúng cảm nhận được hướng và cường độ của ánh sáng Mặc dù các giác quan bị vị giác dường như bị xuống cấp và tầm nhìn trong nước dường như không chắc chắn nhưng các Điểm yếu như vậy được bù lại bằng cảm giác âm thanh được phát triển khá tốt ở động vật biển có vú. Hầu hết các loài này được đánh giá có chất giọng cao, mặc dù chúng thay đổi khác nhau trong loạt các âm thanh mà chúng tạo ra và nhiều loài đi tìm mồi bằng cách sử dụng định vị bằng tiếng vang, các loài cá voi tấm sừng lớn chủ yếu sử dụng các tần số thấp hơn và thường được giới hạn trong tiết mục của chúng. Trường hợp ngoại lệ đáng chú ý là các bài hát hợp sướng gần giống như các bài hát của các cá voi đầu cong trong mùa hè và lời hát vang vãn phức tạp của những con cá voi lưng gù. Các loài có răng nói chung sử dụng nhiều phổ tần số hơn và tạo ra một đa dạng hơn về âm thanh hơn so với các loài sừng hàm. Mặc dù những con cá voi nhà tán dường như tạo ra một loạt các điệu nhảy đơn điệu có năng lượng cao và các thứ khác, à, một số trong những âm thanh phức tạp trên rõ ràng là để giao tiếp, mặc dù vai trò của chúng trong đời sống xã hội và văn hóa của các loài thú biển được xem là có mục đích nghiên cứu hoang dã hơn là nghiên cứu khoa học vững chắc. Visual symbols and the blind. Part 1. From a number of recent studies, it has become clear that blind people can appreciate the use of outlines and perspectives to describe the arrangement of objects and other surfaces in space. But pictures are more than literal representations. This fact was drawn to my attention dramatically when a blind woman in one of my investigations decided on her own initiative to draw a wheel as it was spinning. To show this motion, she traced a curve inside the circle. 
I was taken aback. Lines of motion, such as the one she used, are a very recent invention in the history of illustration. Indeed, as art scholar David Kunzel notes, Wilhelm Busch, a trend-setting 19th-century cartoonist, used virtually no motion lines in his popular figures until about 1877. When I asked several other blind study subjects to draw a spinning wheel, one particularly clever rendition appeared repeatedly. Several subjects showed the wheel spokes as curved lines. When asked about these curves, they all described them as metaphorical ways of suggesting motion. Majority rule would argue that this device somehow indicated motion very well. But was it a better indicator than, say, broken or wavy lines, or any other kind of line, for that matter? The answer was not clear. So I decided to test whether various lines of motion were apt ways of showing movement or if they were merely idiosyncratic marks. Moreover, I wanted to discover whether there were differences in how the blind and the sighted interpreted lines of motion. To search out these answers, I created raised line drawings of five different wheels, depicting spokes with lines that curved, bent, waved, dashed and extended beyond the perimeter of the wheel. I then asked 18 blind volunteers to feel the wheels and assign one of the following motions to each wheel, wobbling, spinning fast, spinning steadily, jerking or breaking. My control group consisted of 18 sighted undergraduates from the University of Toronto. All but one of the blind subjects assigned distinctive motions to each wheel. Most guessed that the curved spokes indicated that the wheel was spinning steadily, the wavy spokes, they thought suggested that the wheel was wobbling, and the bent spokes were taken as a sign that the wheel was jerking. Subjects assumed that spokes extending beyond the wheel's perimeter signified that the wheel had its brakes on and that dashed spokes indicated the wheel was spinning quickly. In addition, the favored description for the sighted was the favored description for the blind in every instance. What is more, the consensus among the sighted was barely higher than that among the blind. Because motion devices are unfamiliar to the blind, the task I gave them involved some problem solving. Evidently, however, the blind not only figured out meanings for each line of motion, but as a group they generally came up with the same meaning at least as frequently as did sighted subjects. Part 2 We have found that the blind understand other kinds of visual metaphors as well. One blind woman drew a picture of child inside a heart. Choosing that symbol, she said, to show that love surrounded the child. With Chang Hong Liu, a doctoral student from China, I have begun exploring how well blind people understand the symbolism behind shapes such as hearts that do not directly represent their meaning. We gave a list of 20 pairs of words to sighted subjects and asked them to pick from each pair the term that best related to a circle and the term that best related to a square. For example, we asked, what goes with soft? A circle or a square? Which shape goes with hard? All our subjects deemed the circle soft and the square hard. A full 94% described happy to the circle, instead of sad. But other pairs revealed less agreement, 79% matched fast to slow and weak to strong, respectively. And only 51% linked deep to circle and shallow to square. When we tested four totally blind volunteers using the same list, we found that their choices closely resemble those made by the sighted subjects. One man, who had been blind since birth, scored extremely well. He made only one match differing from the consensus, assigning far to square and near to circle. In fact, only a small majority of sighted subjects minus 53% had paired far and near to the opposite partners. Thus, we concluded that the blind interpret abstract shapes as sighted people do. À, các biểu tượng trực quan cho người mù Phần 1 Từ một số nghiên cứu gần đây Rõ ràng là người mù có thể đánh giá cao về sử dụng các bản phát thảo và hình phối cảnh Để mô tả sự sắp đặt của các vật thể Và các bề mặt khác trong không gian Nhưng những bức tranh đó không chỉ là sự đại diện đơn thuần Thực tế này đã thu hút sự chú ý của tôi rất nhiều Khi một người phụ nữ mù trong một À, trong những cuộc điều tra của tôi đã quyết định tự mình 
vẽ một chiếc bánh xe khi nó đang quay à, để mô tả chuyển động này cô ấy đã vạch một đường cong bên trong một vòng tròn tôi đã lấy làm ngạc nhiên à, các đường chuyển động ví dụ như đường cong cô ấy đã dùng là một phát minh rất gần đây trong lịch sử hội họa thật vậy như một giả nghệ thuật david Kunzo ghi lại một họa sĩ trường phái tranh biếm họa vào thế kỷ 19 gần như đã không dùng các đường chuyển động trong các bức tranh nổi tiếng của mình cho đến tầm năm 1877 Khi tôi hỏi một số đối tượng nghiên cứu bị mù khác vẽ một bánh xe đang quay một kết quả đặc biệt tài tình lặp lại liên tục một vài đối tượng vẽ căm bánh xe như những đường cong khi được hỏi về những đường cong này, tất cả bọn họ đều mô tả chúng là cách thể hiện ẩn dụ để ám chỉ chuyển động. Nguyên tắc đa số thì cho rằng cách làm này bằng cách nào đó chỉ ra chuyển động rất tốt. Nhưng liệu đó có phải là một cách thể hiện tốt hơn đường đứt đoạn hay đường lượng sống hay bất kỳ các đường nào khác cho vấn đề đó? Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng, vì vậy tôi đã quyết định kiểm tra liệu các đường nét chuyển động khác nhau có phù hợp để thể hiện sự di chuyển hay hay không, hay chỉ đơn thuần là những dấu hiệu riêng. Thêm vào đó, tôi đã muốn khám phá xem liệu có sự khác biệt về việc giải thích các đường chuyển động giữa người không nhìn được và người nhìn được. Để tìm ra những câu trả lời này, tôi đã tạo ra các bản vẽ nâng cao của năm bánh xe khác nhau, miêu tả các cam xe với những đường cong, vòng, lượng sóng, đứt đoạn và đường nối bên ngoài chu vi bánh xe. Sau đó tôi đã yêu cầu 18 người tình nguyện bị mù cảm nhận các bánh xe và gán một trong các chuyển động sau cho mỗi bánh xe, lắc lắc, quay nhanh quay đều, giật mạnh và hãm lại. Nhóm đối tượng chứng của tôi bao gồm 18 sinh viên có thị lực bình thường ở Đại học Toronto. Ở ngoại trừ một trường hợp, tất cả đối tượng mù còn lại đều gắn những chuyển động khác nhau cho từng bánh xe, đa phần đoán rằng đường cong mô tả bánh xe quay đều, đường lượn sóng cho thấy bánh xe đang trao đảo và đường bị bẻ gập là dấu hiệu của bánh xe đang sóc nảy. Các đối tượng nhận định rằng đường nằm ngoài viền bánh xe cho thấy bánh xe đã bị thắng lại và đường đứt khúc có nghĩa là bánh xe đang quay nhanh. Thêm vào đó, trong mỗi trường hợp thì sự mô tả ưa thích của đối tượng sáng mắt chính là sự mô tả ưa thích của đối tượng mù. Hơn nữa, sự thống nhất giữa những người nhìn thấy chỉ hơi cao hơn một chút so với giữa những người khiếm thị bởi vì các thiết bị chuyển động không quen thuộc với người mù nên nhiệm vụ tôi đã đưa cho họ cũng có cả cách giải quyết. Tuy nhiên, rõ ràng là người mù không chỉ tìm ra ý nghĩa của mỗi đường chuyển động mà cho mà như một nhóm họ thường đưa ra ít nhất chung một ý nghĩa giống với những người nhìn được. Phần 2 Chúng tôi đã phát hiện ra rằng người mù cũng hiểu các loại ẩn dụ cảm quan khác. Một người phụ nữ mù đã vẽ một bức tranh của một đứa trẻ bên trong một trái tim. Cô nói rằng cô chọn biểu tượng đó để thể hiện tình yêu bao quanh đứa trẻ. Với trang Hong Liu, một nghiên cứu sinh từ Trung Quốc, tôi đã bắt đầu khám phá ra những người khiếm thị hiểu tốt như thế nào. Sự biểu tượng hóa đằng sau những hình dạng như các trái tim thì thường không diễn tả trực tiếp ý nghĩa của chúng. À, chúng tôi đã đưa ra một danh sách 20 cặp từ cho các đối tượng nhìn được và đề nghị họ chọn một cặp thuật ngữ liên quan nhất đến vòng tròn và thuật ngữ liên quan nhất đến hình vuông. Ví dụ chúng tôi hỏi cái gì mềm, một hình tròn hay một hình vuông, hình nào cứng? Tất cả các đối tượng của chúng tôi cho rằng hình tròn thì mềm và hình vuông thì cứng. 
94% đối tượng đã gán hạnh phúc vào hình tròn thay vì nỗi buồn Nhưng những cặp khác thì lại cho thấy ít sự thống nhất hơn 79% đã nối nhanh với chậm Tiếp đến là yếu với khỏe Và chỉ có 51% liên kết độ sâu với hình tròn và độ nông với hình vuông Khi chúng tôi kiểm tra tổng cộng 4 người tình nguyện bị khiếm thị Sử dụng cùng một danh sách Chúng tôi thấy rằng những sự lựa chọn của họ gần giống với kết quả thực hiện bởi những người sáng mắt Một người đàn ông bị mù bẩm sinh đã như lựa chọn cực kỳ tốt Ông ấy chỉ có một cặp là khác với những người khác Đó là gán xa với hình vuông và gần với hình tròn Thực ra chỉ hơi quá nửa số đối tượng người nhìn được Đã ghép xa và gần vào các vị trí ngược lại Do đó chúng tôi đã kết luận rằng Người khiếm thị giải thích các trừ tượng Cũng giống như những người nhìn thấy làm